നമസ്കാരം അനീഷ്ണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവും ചേർന്നാണ് വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഒൻപത് മുപ്പതിന് ഡിപ്പാർച്ചർ ഹാളിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് ആദ്യ വിമാനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ഉദ്ഘാടനം ബഹിഷ്കരിച്ചു അബുദാബിയിലേക്കാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സർവീസ് പൊതുജനങ്ങളെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സൗജന്യ ബസ് സർവീസ് കിയാൽ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ വിവാദത്തിനില്ലെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സന്തോഷകരമായ അവസരമാണിത് വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പൂർത്തിയാക്കാനായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരം വിട്ടൊഴിയുന്നത് വരെ സമയക്രമം പാലിച്ചാണ് നിർമ്മാണം നടന്നത് പാറ പൊട്ടിക്കുന്നതും സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുന്നതുമായി മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ നിസ്സഹകരണമാണ് സമയക്രമത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ജനങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ന് രാവിലെ പത്തേ കാലോടെയാണ് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യയാത്ര വിമാനം അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുയർന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ദീപ നിശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഉപന്യാസ രചന മത്സരത്തിന്റെ മൂല്യനിർണയം റദ്ദാക്കി സംസ്ഥാനതല അപ്പീൽ കമ്മിറ്റിയുടേതാണ് തീരുമാനം തുടർന്ന് ഭാഷാ സാഹിത്യ വിഭാഗ വിദഗ്ധനും അപ്പീൽ ജൂറി അംഗവുമായ കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനും പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തി കവിതാ മോഷണ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ദീപ മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്നതിനെതിരെ കലോത്സവ വേദിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നു ദീപാനിഷാന്ത് മൂല്യനിർണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ കെ എസ് യു രേഖാമൂലം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താൻ കലോത്സവ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് പുലർച്ചെ ഒരു മണിവരെ നീണ്ട യോഗത്തിലാണ് പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്താൻ അപ്പീൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ദീപയ്ക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് കോപ്പിയടി വിവാദങ്ങൾക്ക് മുൻപെടുത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു അതെന്നും കലോത്സവം മാനുവൽ പ്രകാരം ദീപയ്ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ പ്രതികരണം കവിതാ മോഷണ ആരോപണം വേറെ വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ മുഖത്തടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആർ പി ഐ എ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ രാംദാസ് അത്താവിലേക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമശ്രമം ഉണ്ടായത് പ്രവീൺ ഗോസാവി എന്ന ആളാണ് മന്ത്രിയുടെ മുഖത്തടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ശനിയാഴ്ച ഭരണഘടനാ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അംബർനാഥിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം അത്താവിലെ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പ്രവീൺ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അനീഷൻ ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി അനോമ തോംസൺ Trusted tradition of 155 years, Chimanur International Jewelers.